Vas a ver muchas veces que yo salto entre inglés y español Es porque eso soy yo y mi vida y mi cerebro No quiero que sientas desalentado si llegas a no entender algo Sino todo el contrario, deja un comentario si yo digo algo o una frase O en un momento de un video te perdés eh, Siempre me gusta que esto sea un espacio donde el error es bienvenido Como muchos ven, seguramente yo me equivoco un montón en español y te debe pasar lo mismo en inglés. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Y en realidad me doy la bienvenida a mí también porque desaparecí por no sé cuánto tiempo. I'm so sorry, but... No, no tenía ganas de filmar en YouTube Pero a la vez reconozco y atesoro la comunidad de personas que tenemos acá Que siempre muestran amor y aguante para el país de Argentina Y hoy siento como cierta necesidad o ganas de volver a conectar Y seguir compartiendo por este canal Porque me parece como que, que tiene mucha potencial Y me gustaría ver hasta dónde nos podemos llevar esta forma de vincularnos Before we get started Take a second to subscribe to the channel if you're not subscribed already. Hoy lo que vamos a compartir son diferentes expresiones que para preservar el sentido habrá que encontrar otra manera de decir algo que significa lo mismo pero por traducción literal no es lo que vos llegarías a desfrazar o traducir. Entonces lo que quiero que sepan con estos expressions son que son listos para usar tal como lo vas a ver hoy. Pegar esta frase y usarlo en tu momento en la vida real. Son oraciones completas, por ahí tendrás que cambiar un sujeto o al pasado o presente, pero por lo general intenté a elegir algunos que no requiere mucho mente, simplemente hay que decirlo en una situación. Hopefully, ojalá, some of the expressions that we look at today are going to be new for you. No perdemos más tiempo, let's not waste any more time. Expression number one is I can't wait. Será no veo la hora. I can't wait to see you on Monday for our class. I can't wait to finally take that vacation I've been saving up for. Or even more simply like, hey, I can't wait to see you on Monday. Expression number two, se usa en a situation where maybe alguien te contó que falleció una persona. Sé que es super random, pero recibo esta duda un montón de veces. ¿Cómo podemos de una manera apropiada mostrar like, you're sorry for someone's loss? Y esa es la expresión. Puedes decir, I'm sorry for your loss, or my condolences, or my deepest sympathy. Esto será la forma más directa para decir, lamento porque falleció alguien. This works better for me, or it works better for me. Es como que algo me queda mejor. For example, would you rather meet at 6 or 6.30? 6.30 works better for me. Me queda mejor. Number four is super corto y simple. It's no way. And this is to say like de ninguna manera o no hay chance. We say like oh, no way o no puede ser. Oh my God, no way. Puede ser por algo positive. This can be for something positive or this can also be something negative que no puede ser que pasó. The same way we use it in Spanish for a good thing or a not so good thing. No way is like de ninguna manera o no puede ser. No way. For example, I can't go to the concert I bought tickets for. Y tu amiga responde y dice, oh my god, no way, that sucks. Or I, I can't believe that, no, no way, you were so excited for that. Estas tres en realidad los vamos a poner en uno. Number five is, I saw that, I heard that, or I read that. Lo leí, lo vi, o lo escuché. I read that on Instagram, or I heard that on TikTok, or I saw that on the news. Esas tres son buenas para tener en your back pocket. Ah, sí, eso lo vi, o eso lo leí, o eso lo escuché. I saw that, I heard that, I read that. Number six es uno que uso todo el tiempo. It's to be on the same page as someone. Como que estar en la misma página. You can use this in an affirmative way. Like, we're on the same page. Or it can be, we're not on the same page. We're not thinking the same way, or... Tenemos una manera diferente cada uno de ver las cosas o esta circunstancia o lo que sea que estamos hablando in that moment. To be on the same page. The next one is a full sentence. 
And I hear this a lot. Muchas veces me preguntan cómo podemos decir que quiero sentir más seguro de mí misma. And the way we say that in English is I want to feel more sure of myself. So more sure of myself is the seguro de mí misma o más segura. We would not say I want to feel more safe. Safe has a connotation about like physically feeling safe. Seguro in this context of quiero sentir más segura o más seguridad is I want to feel more sure, más segura, more sure. Y si es de mí mismo, será I want to feel more sure of myself. I want to feel more sure of my ability to communicate in English. La siguiente me encanta es the balls in your court. It basically means que la oportunidad o el próximo jugada la tenés vos, como que la pelota está en tu lado de la cancha. Esto we use a lot when Maybe you're going back and forth with someone, maybe it's a job interview, y de repente tenés tres ofertas, you could say like, this is so crazy now because the ball's in my court, and I have the final decision on which job I want to choose. Next one is so easy, y hay muchas oportunidades para incorporarlo, que es take your time, toma tu tiempo. Take your time, no rush, don't worry. Take your time. Maybe I write like, Hey, Lulu, I'll be at your house in 10 minutes. Y ella me responde, hey, Kath, take your time. The last expression that I want to share today is easier said than done. We use this to imply que algo es más fácil dicho que hecho. We can say this maybe when we're giving someone advice or when we're talking about a certain situation or scenario that maybe As we talk about it, the solution seems pretty obvious or clear, but actually following through and doing that thing is justamente easier to say it than to do it. So we are going to put these words into action. And what I want you to do for homework, si es que elegís participar en la tarea, is comment down below three of these expressions. And if you want to take the homework to another level, in addition to just writing out the expression in los comentarios, lo que puedes hacer es write it out and then give us an example of how you think you would use it. Y lo que vamos a hacer es meternos en los comentarios todos juntos y ir corrigiendo y agregando. Thank you so much for watching. Thank you for always supporting me and sending me your love. Yo también te mando mi amor. Nos vemos muy, muy, muy prontito. And hopefully in one of these next videos, I will be back in mi querida Argentina.